Hi guys! Welcome back to my vlog! So, magluluto po tayo ng fried chicken filet. So, kailangan po natin 1 fourth kilo chicken breast. And then, 1 cup of cornstarch. And then, 1 tablespoon of black pepper. And 1 teaspoon of salt. And then, kalamansi limang piraso. So, gagawin po natin dito ay tatadta rin natin ng konti ang manok. Yan po. Konti lang. Ang purpose po nito ay para maabsorb po ng babat natin. Makalamansi na may asin, na may uh, itlog pala. For optional po, uh, kakailanganin po natin ng itlog dito. So, yan. Gagayituhin natin siya. Bali, yung breast po, is yung kalahating breast is hihiwain mo po sa gitna and then yan po siya. So, lalagyan na natin ng limang piraso ng kalamansi. Piniga ko na po. At nanggalin po muna natin ang mga buto nito. So, yan. Yan ang ilalagay natin sa chicken breast. Yan. So, pagkatapos po nyan, nalagyan na po natin ng asin. Pagkatapos ng asin, nalagyan na rin natin ng paminta. So, yung paminta, lagyan na rin po natin ng paprika. Ang paprika po ay nagpapaanghang. So, Mas maraming paprika kung gusto mo mas maanghang ang chicken filet mo. So, yan. Binubudbud lang natin. Pero, ang tansya ng paglagay ko is uh, dalawang tablespoon ng paprika. So, kailangan natin yan. Kailangan din natin ng isang pirasong itlog. Medium size or large. So, yan. Halo na natin siya sa chicken. Halo lang ng halo hanggang sa magpantay-pantay lahat ng ingredients na nilagay natin. Haluin mo mabuti para lahat ng chicken may lasa. So, disclaimer po, naghugas po ako ng kamay mabuti for 20 seconds. So, yan na po siya. So, ibababad po natin ito ng 3 hours or pwede mo rin po ibabad ng overnight. So, ito po yung gagamitin natin chicken mamaya. So, after 3 hours, ayan na po yung chicken natin. So, kailangan na natin pong ihanda ang cornstarch. Yung 1 cup of cornstarch and 1 cup of all-purpose flour. Na iblalagay po natin dito sa chicken filet. So, ilagay ko na po yung cornstarch at flour. Ayan po. Paghahaluin po natin siya sa chicken. So, imimix na natin. So, bali ang brand po na ginagamit ko sa cornstarch is Medyo may kamurahan lang po siya. Pero maganda pa yung texture niya. So, wala naman po sa brand ng uh, flour yan or cornstarch na gagamitin natin. Tamer again guys. Malinis po ang aking kamay. Haluin na natin siya. Kailangan po yung paghalo natin is dahan-dahan lang. Kasi kailangan natin mapantay ang cornstarch at yung all-purpose flour 
nakakapit sa chicken natin. Medyo mahirap siyang haluin kasi may kasama na tong itlog. So, medyo madikit-dikit yung chicken natin. Tayin natin na lahat ng cornstarch at all-purpose flour is mahalo mabuti sa chicken. Kailangan wala tayong makikita ang puting tira sa may chicken. Okay lang yung sa may lalagyan, pero yung sa mismo chicken, dapat lahat malagyan natin siya ng flour at uh, cornstarch. So, yan. Ayan, medyo okay na siya. So, set aside muna natin ito. So, halos lahat na nagyan na natin ng cornstarch at flour. Ayan. Pag may nakita kayo, medyo may puti-puti pa. Pwede naman yung ihalo na ano. Okay lang yan kasi, besh, pwede pa natin i-ano to. Talagyan pa natin ng breadings. So, kakailanganin din natin guys ng breadcrumbs. So, ang nabili kong brand is yung kay SM Bonus. So, gagamitin natin ito pang coating ng chicken breast fillet natin. Kukuha tayo ng separate na nalalagyan. Yung nalalagay natin ang breadcrumbs. So, yan ang breadcrumbs natin. So, simulan na natin i-coat ang chicken. Yan. I-deep lang natin ang breast chicken natin. Sorry guys, medyo hindi nyo nakikita yung ginagawa ko. Ang hirap kasi mag-video kasama ang pagluluto. So, yan. So, iset aside natin yung sa chicken. So, yung isa pa, ilagay natin ng breadcrumbs. Yan. So, ikot-ikotin mo yung chicken. Siguro doon yung lahat ng part ng breast chicken mo. Malagyan mo ng coat ng breadcrumbs. Magbibigay ng crispiness ito. Magdadagdag ng crispiness. Ay Simulan na natin painitin nating kawali. Siguro din natin mainit na mainit na yung kawali bago natin lagyan ng mantika. So, nakikita natin may mga tubig pa tayo nakikita. So, hindi pa ganun kainit ang ating kawali. So, ayan. Pwede na natin lagyan ng mantika. Ang mantika ilalagay ko, yung makikita ko lang na lubog lang ng konti yung chicken breast natin. Pero, mas maganda kung meron kayong iba pang Uh, paglulutuan na medyo madi-deep fry yung yung chicken fillet. So, nilakasan ko lang ng konti yung temperature ng apoy natin para mapabilis natin mapainit ang mantika. Iko na ang chicken breast. Ang dalawang pirasong chicken breast. So, kailangan natin lang makuha yung light brown lang or golden brown na kulay nito. Saktong hina lang ng apoy para hindi madaling masunog ang manok. Kasi pag medyo malakas po ang apoy natin, madaling masunog ang manok. Dahil ang chicken natin ay nakakot sa uh, bread crumbs. Kaya kailangan uh, mahina lang ating apoy. So, medyo balibalik na rin natin. Since hindi po tayo naka-deep fry, okay lang po yun. Pero mas maganda at mas mabilis maluto kung naka-deep fry po ang mga fried chicken natin or crispy chicken fillet natin. So, hintayin natin siya maluto. Huwag natin po natin punuin ang ating kawali ng mga chicken 
para hayaan nating makahinga sila at mas mabilis maluto yung chicken. Kasi pag nagaagawan sila ng ano, tutul po yung sinasabi ko. Um, kaya hindi po natin pinupuno yung chicken natin sa kawali para hindi po sila magagawa ng uh, yung init para mabilis mapaluto yung chicken. Saka mas magiging juicy po siya. Don't please forget to like, share, and subscribe. So, Chicken fillet. Ang ginamit po ay breast. So, ayan. Medyo golden brown na siya. Nakita nyo. Malapit na natin siyang hanguin sa mantika. Binaliktad po ulit para mas makuha natin yung consistency ng pag-golden brown niya. Ayan na. Hanapi pa itong malito. Ang bango. Ang nakaguto mo. Ito na. Hanguin na natin ang chicken fried breast fillet. Ayan o. Oh, medyo brown na siya. So, isusunod na natin ang next batch. Dalawa-dalawa lang ba siya or kung ano yung kakasya sa inyo sa ano nyo, sa lutuan nyo na siguraduhin hindi sila magsisiksikan para hindi sila magagawan sa init ng mantika at makahinga yung chicken so ayan, nakikita nyo mmm, sarap ayan itong menu na to is may share ko lang sa mga bata, pambao nila ng mga anak niya sis and then pwede niya rin itong baunin sa office, so itatay natin hiwain para malanapin natin kung gano'n siya ka juicy, ay zoom ko ha, ayan so na focus natin na juicy siya tama yung luto, hindi sobra yung pagluto natin so ayan, makikita mo yung juicy ng chicken andun pa siya so please don't forget to like, share and subscribe please click the notification bell down below tikman na natin yan iba besh juicy juicy hindi siya sunog, hindi siya hilaw. Sarap niyan. Dislike. Tikman na natin. Mmm. Sarap. Please don't Crunchy. forget to click the notification down below. Thank you for watching. Bye.